Hi guys, good morning. So, i-discuss po natin ngayon kung paano natin i-configure yung ating microtip hotline. So, ito, pakita ko rin sa inyo kung paano gumagamit yung one-click install. Yung one-click install po is yun yung app natin para i-configure lang natin yung device. Na isang click lang, automatic na ma-configure lahat. So, yun, punta mo tayo sa ating device. So, ito po yung basic setup natin. So, meron tayong LAN 1 para sa ating internet, LAN 2 para sa PC, yung port 3 and 4 naman para sa ating hotspot AT. So, yun yung default natin na device uh, na setup. So, yan. Ang natin gawin is punta muna tayo sa, by default, yung, yung microtip pala is nakasetup sa, yung LAN 2 niya is 192.168.1. 88.1 So, before nyo i-set up yung device, make sure nyo muna na accessible yung ating IP na to. Kasi, um, minsan kasi yung microtik naka 0.0.0 lang, in which hindi accessible yung IP, by a MAC address lang siya accessible. So, ang mangyari nun is i-reset lang natin siya ulit. So, ngayon, naka 6.47.2. Take note, pero pala tayong requirements na 6.44 up para sa ating para sa ating mobile app. So, paano natin i-configure 'yan or i-upgrade? Is madali lang din, punta lang kayo sa files. Tapos choose file lang 'to. Then, ito, meron ako na download na 6.47. So, ilagay ko lang dito sa ating Google Drive para kung gusto niyo update yung device niyo. Then, pag okay na 'yan, ma-upload din siya. Kailangan nyo lang is i-reset yung ating, reset nyo yung system. Dito, reboot pala. Reboot lang yung system. So, since ito, naka 6.47 naman tayo, punta na tayo sa ating pag-update. So, take note guys, dapat naka 88.1 tapos, yung yung device na to is naka admin na walang password. So, importante po yun kasi Sa OCI natin, admin no password po yung ating gagamitin. So, dito, makonfigure na yung device. So, take note, lalabas lang yung OCI pag nakalagin yung account niyo So, yung one-click install is by credits po siya. So, nauubos po yung credits natin. By default, every time bumili kayo ng kit, bibigyan ko yan ng dalawang credits. Tapos, kung Tumabos yung credits, pwede naman kayo bumili ng additional credits for 100 pesos. So, sa ganung way kasi, um, pwede kayo mag-try ng try ng configuration. After ma-config, pwede nyo edit yung configuration ko, tapos baguhin based dun sa customization nyo. Pag hindi siya gumana, reset nyo lang ulit, tapos one click install. So, at least, hindi kayo matatakot na masisira yung system nyo o yung hotspot nyo sa pag-aaral nyo. So, pag if all else fails, reset config, then one click install. So, ngayon, uh, sundan lang natin itong mga numbering na to para ma-set up din siya. Since naka-load case na tayo, in which ito na yung license ng ating device, skip natin ng load case. So, click natin yung one-click install. So, yan. One-click install. So, siya na mag-configure ng lahat. Wala na kayong gagawin. Ayan. Ayan. Done na. Tapos, itong auto-config empty, um, kung naka-configure na yung or naka-custom config na yung ano nyo, haplite nyo or microtik, pwede na hindi kayo mag-one-click install at auto-config na yung gagamitin niya. So, ang ginagawa nito is i-configure niya yung mga uh, parts kung anong kailangan na ating device. So, click lang natin to. Then, upload natin yung ating hotspot portal. Tapos, upload natin yung device. Upload yung config papunta sa device. So, take note, config to papunta sa device. Then, generate tayo ng main.json. So, guys, every time kayo mag-upload nito, dapat i-click nyo yung generate main JSON. Then, every time mag-generate main JSON kayo, dapat reset nyo yung device. So, dito, um, meron na akong ginawa na file console. Ito, gagamitin nyo to 
para makita nyo yung running ng running logs ng ating device. So makikita nyo dito kung mali yung pag-configure nyo or hindi nakikita yung SSID or what not. So, yan. Kita mo natin yung device natin. Yan. So, i-reset na natin yung device. Yan. Start na yung logs. Start na rin yung ano. So, connecting to Wi-Fi. Piso Wi-Fi. And scan. Tingnan mo. No piso Wi-Fi found. Ibig sabihin nun, hindi niya nakita yung wireless LAN na piso Wi-Fi. So, ibig sabihin, may chance na may, may problema sa configuration ng ano. So, sa MicroTik kasi, minsan hindi niya enable yung yung ating wireless LAN. So, punta mo tayo sa wireless. Yan, hindi naka-enable yung wireless LAN. Papansin niyo mag-restart lang to siya na mag-restart habang hinahanap niya sa piso Wi-Fi. Kawawa naman siya. Then, enable lang natin to. So, pag enable na natin ito, check natin. So, gareconnect na yan siya. Reconnect na nang reconnect. Okay, hindi siya nakakakonect. So, yun. Error in connection. Pag error in connection, ibig sabihin, hindi niya nakita yung SSID na nakaset. So, nag-reset lang yan siya. So, siguro ngayon, makikita na yun yung piece of Wi-Fi. Connecting to AP. So, wala pa din. So, check natin. Double check natin. So, yung isang issue dito is naka-mode station siya. So, isa lang muna natin. At saka AP bridge. Then, apply. Okay. Dapat mag-work na yan. So, nag-reset natin yung device. Yan. Connected to piece of Wi-Fi. Yan. Connected na siya sa piece of Wi-Fi. Hintay natin siya magbigay ng IP. Yan. Bigay na siya ng IP. Then, checking wall garden. That lag. So, pag ganito na yung state ng LCD ninyo, ibig sabihin, connected na yung device. So, test muna natin yung ating generate code. So, pag test ng generate code, press lang tayo, button. Pwede siya ng insert coin. Then, insert coin tayo. So, yan. Kung papansin mo sa logs, makikita mo rin yung mga pinag insert natin. Saka, saka kung anong profile siya nakalagay. So, 1R. Press natin yung button. Then, nag-generate na siya ng user. Na 762702 na naka-profile R1 tapos time string niya is 1R. So, verify natin siya ngayon sa ating IP hotspot users. So, yan. 76702 saka R1 tapos yung uptime niya is 1R. So, ibig sabihin, nag-work na siya. So, ngayon naman, isitest naman natin siya sa ating codeless. So, codeless, connect natin, hanapin natin yun. Oh, before nyan, since naka-get your code pa siya, press natin yung button. So, dapat, babalik na siya sa online. So, tap here. Yan. Press lang natin. Yan. Meron pa lang found last code. Yun yung mga nakasave lang sa last time na code. So, para hindi na tayo mag-screenshot screenshots. Click natin yung insert coin. So, insert coin. Connecting to Bendo yan siya. So, yan. Please insert coin. So, okay natin. Insert coin. So, yan. Connected na siya. Insert coin, tapos generate code. So, 25. What if na-refresh natin siya? So, pag na-refresh natin siya, pag-click natin ulit yung insert coin, since tayo yung nakakonected doon, magkukontinue lang siya sa last transaction. Last transaction. Tapos, generate code natin. So, generate code tayo. Press natin yung generate code. So, generating code. So, yan. Mayroon tayong connected na yung piece of wifi. 
So, check natin sa ating desktop. So, yan. Kita nyo, pumasok na siya. Tapos, naging active na yung device. So, ngayon, check naman natin yung sa ating extend time. So, yung yung nakaset up dito is naka 10.10.10.0. So, check natin. 7.62.814. Diba? 6.10.10. So, ngayon, check natin yung user profile para makita natin na nag-extend siya. So, merong uptime tayo ng 1 hour. So, meron tayong 59 minutes. Try natin mag-insert coin. Insert coin tayo. Connecting to Bendo. Yan. Tapos, generate code tayo. Generating code. Time now extended. So, naka 1.58 na. Tapos, kung papansin mo sa uptime natin, naging 2 hours na rin siya. So, yun po yung sa ating extend time. Ngayon, ah, hindi pa po tapos yung ating configuration kasi kailangan natin ilagay yung ating mga validity script. So, yung validity script is yun yung um, uh, ilalagay niya sa scheduler yung ating configuration. So, punta tayo ulit sa ating device, uh, sa ating Google Drive. So, yung validity script po natin is nakalagay po siya dito sa ating validity script. So, gagawin lang nito. Click. Tapos, copy-paste lang natin. Ayan. Copy-paste lang natin siya. Tapos, lagyan natin sa ating user profile. And login sa ating default. So, ayan. So, take note, yung validity script, gaganda din siya kahit naka-extend time. So, mayroon pa tayong isang gagawin is para sa IP bindings naman. So, kung ano, wala pang IP bindings, dapat i-make bind natin yung ating hotspot. So, alam natin na naka-252 siya. So, paano din natin malaman? Pwede natin i-check yung logs. So, papansin mo sa logs. Yan. User Piesa Bendo Login via API 252. Take note guys, hindi po tayo naka-telnet via API po yung ating setup. So, hotspot tayo ulit. Punta tayo sa host. Click natin yung 252. Copy natin yung MAC address. Then, make binding. Enable natin MAC address. Then, 10.10.10.252. Tapos, naka- regular lang. Click natin. Then, okay. So, so, yun lang guys. So, yun lang yung end ng ating configuration. So, yung next na video natin, i-configure naman natin yung para sa enable mobile sales saka sa ating chat portal. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. So, ito yung para sa ating microtech configuration para sa ating hotline. Thank you.